आई जेवे नेहा शर्मा जो कि विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी तो टुडेस टॉपिक इज जीआईटी एंड एमएसआईएल इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट सीपीएस एंड सीएमआर राइट सो ऑल दीस आर द पार्ट्स ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स एंड दिस इज इंपॉर्टेंट यू नीड टू नो ईच एंड एवरी टर्म ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क कंपोनेंट राइट so jit is just in time compiler and the dotnet languages which is confirms to formal language specification uses its corresponding run time to run the application on different different operating system so humne padha tha ki common language specification jo hai wo use uh, karta hai corresponding run time to run the application on different different os kyunki in the platform independent hai multi language support hai तो रीडिंग का कोड एग्जीक्यूशन टाइम जो आपका मैनेज कोड है कंपाइल्ड ऑनली दैट इट इज नीडेड दैन इट इज कन्वर्ट द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन टू नीटेड कोड हमने ये सी एल आर में भी पढ़ा था कि आपका जो मैनेज कोड है वो नीटिव कोड में कन्वर्ट होता है अब उसके बाद आपके ऊपर है आप उसे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं और कौन से एप्लीकेशन पर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं राइट right? तो यहाँ पे भी हम यही बात कर रहे हैं कि जो जी जो है वो क्या करता है आपका जो मैनेज कोड है उसे नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है फॉर एग्जीक्यूशन जस्ट बिफोर दैन ईच फंक्शन इज कॉल्ड तो विद द हेल्प ऑफ जी आई टी द कॉमन लैंग्वेज वेन टाइम डूइंग दिस टास्क ठीक है क्या क्या टास्क करता है सी एल आर जी आई टी के हेल्प से द कॉमन लैंग्वेज वेन टाइम प्रोवाइड वेरियस जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स एंड ईच वर्क ऑन डिफरेंट आर्किटेक्चर डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम अब डिपेंड करता है ना कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज है लिनक्स है ओवन टू है या और कोई है तो डेट इज वाई द सेम माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज एम एस आई एल कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस आई एल की भी हम बात करेंगे ठीक है तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट इन दी इंटरमीडिएट लैंग्वेज है ये कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट डिफरेंट ओ एस विदाउट रिटाइट द सोर्स को so just in time compilation preserve memory and save time to run the code at high speed and after uh, initial phase of slow interpretation just in time compiler code generally offer far better performance than the than the interpreter okay so just in time ka basic uh, overview hum dekhen to wo clr ki help karta hai manage code ko hamare uh, native code mein convert karne mein and secondly ये आपको प्रोवाइड कराता है डिफरेंट डिफरेंट जी आई टी कंपाइलर्स जो हैं वो सी एल आर प्रोवाइड कराता है और इससे इससे थ्रू क्या होता है कि आपका जो नेटिव कोड है वो जो आर्किटेक्ट जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट ओ एस पे रन करेगा और जी आई टी जो है आपको फार बेटर परफॉर्मेंस देता है इन कंपेरिजन ऑफ कॉमन इंटरप्रेटर्स ओके then now here uh, we can talk about Microsoft Intermediate Language जो यहाँ पे ऊपर काम आई थी कि Microsoft Intermediate uh, Language जो है हमारी वो execute होती है different different operating platforms पर without rewrite the source code तो so, what is the significance of MS IL and what is MS IL तो so, MS IL stand for Microsoft Intermediate Language and you can call it as intermediate language or common intermediate language so during the compile time compiler converts the source code into msil dot uh, microsoft uh, immediate language msil is a cpu independent set of instructions that can be efficiently converted to the native code so ab yahan pe kya aayega ab yahan pe hierarchy kya ban gayi manage code then msil then native code theek hai ab jo msil hai वो कन्वर्ट कैसे होगा मैनेज कोड एम एस आई एल में जाना है तो कन्वर्ट कौन कर रहा है इसको जे आई टी ठीक है और जे आई टी ही उसे नेटिव कोड में कन्वर्ट कर रहा है क्योंकि देर आर डिफरेंट डिफरेंट जे आई टी ओके प्रोवाइडेड बाय द सी एल आर तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज इज अ सी पी यू इंडिपेंडेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एफिशेंटली कन्वर्टेड टू द नेटिव कोड तो वो क्या है कि जो एम एस आई एल है वो सी पी यू इंडिपेंडेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो ईजिली जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे नेटिव कोड में एंड ड्यूरिंग द रन टाइम द सी एल आर जस्ट इन टाइम कंपायलर जो है वो कम कन्वर्ट कर देगा एम एस आई एल कोड को नेटिव कोड में टू द ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके नेटिव कोड में उसे कन्वर्ट कर देगा सो वैन अ कंपायलर प्रोड्यूज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज इट ऑल्सो प्रोवाइड मैटर डेटा so microsoft intermediate language and metadata are contained in portable executable file 
जो एक पीली फाइल होती है उसमें क्या होता है एम एस आई एल और मेटा डेटा होता है मेटा डेटा इज रिटर्न अबाउट डेटा राइट तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज इंक्लूड इंस्ट्रक्शन फॉर लोडिंग स्टोरिंग इनिशलाइजेशन एंड कॉलिंग मैथड्स ऑन ऑब्जेक्ट एज वेल एज इंस्ट्रक्शन फॉर अर्थमेट्रिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन कंट्रोल फ्लो डी एम ए डायरेक्ट मेमरी एक्सेस एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड अदर ऑपरेशन so i uh, i think and i hope now you are uh, understand the basic concept behind the msil and the git and what are the significance and what are the roles of git and msil in dotnet framework so that's all for this lecture thank you so much